invitado, público asistente, medios de comunicación, vamos a iniciar el segundo pleno que estaba convocado para el día de hoy y que tiene por objeto aprobar definitivamente el cambio a gestión directa del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en nuestra ciudad en los términos establecidos a estos efectos en la memoria elaborada por la comisión a tal fin creada. Tiene la palabra el señor consejero del Medio Ambiente para exponer la propuesta. Gracias, señor presidente. Buenos días. Eh, traemos a la propuesta de este pleno, eh, en, el cual, en la cual se plantea el cambio del modelo de gestión del servicio público de transporte colectivo urbano, habiendo quedado eh, quedada acreditada la conveniencia del mencionado cambio de gestión desde la perspectiva de sostenibilidad y eficiencia del servicio. El cambio de modelo de gestión del servicio de transporte público colectivo planteado pues, permitirá a la ciudad de Ceuta trabajar en un nuevo modelo cuya principal característica es la calidad del servicio que eh, actuará como palanca fundamental para el impulso y la demanda de impulso de la demanda y, por tanto, de su sostenibilidad económica. Eh, la estrategia diseñada persigue eh, tres objetivos fundamentales. Estabilidad para eh, los trabajadores de la empresa, mejorar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, dando soluciones a los problemas reales de movilidad eh, y hacer eh, más sostenible la movilidad territorial desde el punto de vista económico medioambiental, descarbonizando el sistema de transporte público y contribuyendo a la reducción y contra, de, de contaminación acústica y la mejora de calidad de aire. Con base a lo expuesto y teniendo, eh, a, atendiendo lo expuesto en los artículos 21.1 eh, tercera de la Ley Orgánica 1.95, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Ceuta, 25.2G de la Ley 7.1995, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local, y 85.2 de, de la citada ley de bases, el pleno se, se le propone al, al pleno de la Asamblea los siguientes acuerdos. Primero, adoptar definitivamente el cambio a la gestión directa del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en Ceuta, en los términos establecidos en la memoria elaborada hasta el efecto. El segundo sería aprobar la puesta a disposición de la ciudad de los medios necesarios para dar continuidad al servicio por parte de Jaguar Madrava, conforme a la oferta presentada por la empresa, habiendo sido acreditada su adecuación a los precios de mercado. Tercero, encomendar a la sociedad de Ángel y César como medio propio y servicio técnico de la administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado H y G, de sus estatutos sociales, la gestión del servicio de transporte público urbano de viajeros mediante autobuses a partir de la fecha de vencimiento del actual contrato de prestación de servicios. Cuatro, facultad a la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública para la habilitación de los créditos que sean necesarios y al consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos y presidente del Consejo de Administración de Angel y César para la realización de cuantos actos sean precisos en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados y ordenar la publicación de los mismos en el boletín oficial de la ciudad. Y el punto quinto sería pues eh, la publicación de dicho boletín. Eh, nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Luis. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra en este punto? Señor Gutiérrez, que no se la palabra. Gracias, presidente. Antes de nada, anunciar el voto favorable del grupo parlamentario a esta, a esta propuesta. En coherencia, por supuesto, a lo manifestado en la sesión plenaria del 11 de octubre. La gestión directa por parte de la ciudad del servicio de autobuses urbanos es una de las grandes reivindicaciones del Partido Socialista de Ceuta y de su grupo parlamentario en esta asamblea desde hace ya más de 15 años. Una prueba de ello es la inclusión desde el año 2007 de esta opción en todos nuestros programas electorales. Hasta el día de hoy han sido múltiples las ocasiones en las que advertimos que el servicio estaba en un limbo jurídico sometido a la extralimitación de la empresa, lo que repercutía en la calidad del mismo, en la seguridad y en las condiciones de uso tanto de los trabajadores como de los usuarios. Desde el Grupo Parlamentario Socialista 
Siempre hemos defendido una política de transporte urbano, socialmente eficiente y sectorialmente integradora. Y lo hacemos para garantizar la libre circulación de las personas, pero también para la reducción de la desigualdad entre el centro y la periferia, para la potenciación de la creación de un empleo estable y, por supuesto, para la protección del medio ambiente. Estas son las razones por las que siempre hemos creído en un transporte de titularidad pública, cuyo único objetivo sea el beneficio de la ciudadanía y no el lucro personal del prestador de servicios. Entendemos que tiene que ser un servicio público de calidad y ajustado a los avances tecnológicos y, por supuesto, a nuestro nuevo diseño territorial. Por tanto, los socialistas hemos trabajado y trabajamos para demostrar que queremos ser siempre parte de la solución y no del problema. Y para terminar mi intervención me gustaría felicitar a ese grupo de trabajadores, a la plantilla de trabajadores de, de la empresa Autobuses, que a partir del día 28 van a ser empleados de la empresa municipal de Vicesa en una vuelta. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Muy brevemente, hoy por fin se cumple esa realidad una demanda que el grupo Vox lleva pidiendo desde el fin de la pandemia, la monopolización de, del servicio de autobuses. Especialmente eh, la crisis de la frontera y la general a través del de COVID, de la pandemia, hacía más necesaria que nunca esta monopolización. Este grupo lo ha propuesto en numerosas ocasiones en la Asamblea, en esta legislatura, con el voto en contra de todos los grupos de la Asamblea, pese a que este grupo vota a favor cada vez que cualquier grupo, sea el rol que sea, presenta propuestas con, con el sentido común. Por lo tanto, el tiempo nos ha dado la razón. No nos vamos a poder al presente proceso que se ha realizado de forma tardía y deprisa y decir también a todos los otros días que esto que está pasando con el servicio de autobuses que es necesario acabará pasando también con el servicio de limpieza y recogida de basuras que también lo hemos presentado en otras ocasiones en esta asamblea que le quitará el poder al señor Gutiérrez pero que tarde o temprano acabará pasando y de nuevo se nos dará la razón en cuestión de tiempo Señor Rebrú, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Efectivamente, hoy se trae a votación una de las grandes reivindicaciones de toda la plantilla de la empresa de trabajadores. Por eso no es necesario intentar politizar este asunto porque todos vamos a votar a favor. Pero hoy también se trae una aprobación definitiva de una gestión municipal que no determina cómo van a ser las tarifas o qué van a tener que pagar los clientes para montarse en el autobús municipal. Ni que decir tiene que desde nuestro grupo ya vamos a solicitar que las tarifas sean inferiores a las que actualmente eh, se paga eh, en la actualidad. Y hoy también se trae a, a su aprobación definitiva eh, una gestión municipal de servicios de autobuses que tampoco, señor Gris, ha delimitado cómo quedarán las nuevas líneas de recorrido. Han tenido para ello tres meses, de septiembre hasta hoy, y ustedes han podido convocar cuantas comisiones hicieran falta para ir dando respuesta a estos asuntos, pero claro, no han tenido ganas, y mucho menos voluntad. Y como siempre que han hecho, pues dejarlo todo para el final. Y a menos de 48 horas, el día de hoy, ustedes han ido convocando prisa y corriendo consejos de administración para tomar decisiones, como digo, unilaterales, siempre con el apoyo de su socio y leal fiel del PSOE, como puede ser el de suministro de combustible con la cuantía de 1,2 millones cada dos años o la compra de 16 autobuses usados a la empresa Jadúa Madraba por un valor de 468.000 euros, así como la aprobación por urgencia de, de la de una nave cochera de autobuses con una cuantía de 400.000 euros por un periodo de hasta dos años. Por eso, señor Díaz, le digo que las prisas no son buenas consejeras y mucho menos tomar decisiones de manera unilateral no trae 
no trae buenos resultados. Por eso, eh, municipalización sí, pero dejar varios flecos en el aire y tomando decisiones en el último segundo, mal asunto. Enhorabuena a todos los trabajadores. Gracias, señor Mebrut. Señor Díaz, señor Chávez. Gracias, señor presidente. Eh, al Partido Socialista, que le da la enhorabuena a los trabajadores. Eh, yo, aparte de a los trabajadores, que son los más afectados, enhorabuena porque sé que han estado mucho tiempo luchando y padeciendo eh, los problemas de la empresa. Yo también querría darle las gracias a al personal que ha hecho posible que esto llegue hasta aquí, empezando por el presidente de la ciudad, porque aquí todo el mundo ahora mismo se pega golpes de pecho, pero quiero recordar a todo el mundo que el que dio el paso firme para, para que esto llegara aquí ha sido el presidente de la ciudad, Juan Viva, al que hay que agradecerle también el trabajo que ha hecho. Y extensible a todos los que han colaborado, se estaría de la directora general, el gerente de la Angelis Cesa, todos los técnicos que han asesorado y nos han ayudado. Eh, luego al grupo OPS, de verdad a usted no se le cae la cara de vergüenza venir a decir eso aquí, es que hay que ser cínico para venir a decir esta, la, lo que ha dicho usted aquí. No ha aparecido usted por ninguna comisión, no tiene usted ni puñetera idea del trabajo que se ha hecho. No tiene ni idea de nada, no sabe usted absolutamente nada de lo que se ha hecho en los autobuses. Yo vengo un día aquí con una milonga que no sabe que ni usted, y ahora viene a decir aquí que, mmm, que estamos haciendo esto porque usted de aquí, de verdad, es que hay que tener poca vergüenza, pero poca vergüenza. No han venido, no han votado ustedes ni el punto, porque es que habrá aquí usted viene aquí a, a, a decir. Nosotros apoyamos, pero que usted ha votado en contra, bueno, ha votado en contra, no, no, ni es que ni ha votado. El punto en el cual se pasa el dinero a la empresa, a un gerente, a la, la, el aumento del capital, para que, que esta empresa, esos señores que están ahí, a usted ahora le regala el oído, puedan estar en la empresa. Es que usted no, no ha votado eso. Y además no puede decir que no queda eh, el tema de los presupuestos, porque los puntos van separados. El punto 1.2 podría haber votado usted a favor. Pero es que usted ni ha venido. Pero que no ha votado la suya. Es que usted ha puesto, ha, ha traído aquí una herramienta que no la ha votado ni usted. Es que de verdad no, yo no sé cómo se le cae la cara de vergüenza. Traer a un pleno una, una propuesta, una herramienta y ni siquiera usted. Ve los votos, vota a favor ninguno. Usted trae un, una cosa y no hay voto a favor, ni el suyo. Es de vergüenza. Pero de vergüenza por él. Y después dice, también confiesa, claro que sí, es que usted no sabe lo que es, cómo se hace esto. No tiene usted ni puñetera idea, no sabe nada de esto. No sabe ni qué plazo, ni qué se ha hecho, ni qué se ha pedido, ni qué no se ha pedido, es que no sabe nada. Usted no ha aparecido por aquí en ningún momento. Ha venido hoy aquí a vender la película para que estos señores, ojo, es que dijeron aquí, es que ni usted sabe lo que creía eso. Entonces, de verdad, mejor cállese y diga aquí la tontería que suele decir aquí, ya me lo promatología y cosas de esas, que es lo que usted es que ahí no sale es un cuadrilátero usted está allí dentro del cuadro en los cuatro años viene usted no he escuchado ninguna propuesta que, que, que tenga un sentido más que promatología, no sé qué el carnero, usted no sé cuánto usted español, no sé español sentimiento. esa es su vida por lo tanto, siga usted allí que le quedan cinco meses de, de hacer aquí el, el paripé y ya está, pero esta cosa mejor ni hablo al grupo me dice, eh, usted ha hablado de las tarifas líneas, señor Berlú, eso ustedes lo hemos hablado en la comisión, se ha querido traerlo aquí para eh, quitarle un poquito de, 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 de importancia a lo que, lo que hemos traído hoy aquí. ¿Cómo que no se ha hecho? Bueno, ¿cómo, cómo no? Usted ha dicho que lo hemos dejado pasar, que hemos estado aquí eh, a la bastola, de verdad, señor Berlú, que usted diga eso. Eh, que lo diga el señor de Vox, que no ha ido a ninguna eh, reunión, me parece muy bien, pero que lo diga usted que ha estado en todas las reuniones, porque, o alguna compañera, que no, sea, que no hemos estado trabajando, señor de Si es que no, no ha habido más tiempo físico, que sabe los, los trámites que, que necesita cada, cada actuación que se ha hecho, señor de que venga usted a decir eso, me extraña. Bueno, me extraña y no porque lo que entiendo es que usted quiere vender ese, eh, esa sensación de que hemos estado sin hacer nada, y bueno, pues lo mismo, quedar bien con, con los trabajadores, con la empresa, y 
Me va a decir, yo ahí no voy a estar, pero que diga usted que no se ha hecho el trabajo, señor Berlú, me parece un poquito fuerte. Luego va a hablar de, la, de, lo, eh, de todas las votaciones que se han hecho en los consejos de administración. 2, 4, 6, 40, 60, 80, lo que haga falta, señor Berlú. Si usted no quiere aparecer o a que le corresponda, no venga. Pero no decía usted que hemos ido convocando rápidamente las que haga falta. Cuando hace falta un documento y hay que traerlo, se trae y hay que convocar, lo convocamos y a las comisiones que hagan falta, la documentación, la que haga falta y en el momento que haga falta. Y nada más, señor presidente. Eh, ya he quedado todo claro. Muchas gracias. Gracias, señor Andrés. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Mebrú, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Señor Luis, han tenido de septiembre a diciembre y lo que refleja la realidad es que las últimas 48 horas ha sido cuando han empezado a convocar a diestro y siniestro los consejos de administración. Eso es una realidad. No sé, tampoco creo que haya dicho algo más allá de la realidad. No obstante, aunque lo decía, lo saben. También queremos dejar claro que el periodo de legaciones hemos sido la única formación política que hemos aportado a legaciones. A legaciones pensadas para darle una mejor eficacia y un mejor servicio público a la futura empresa municipal de autobuses. Cuatro legaciones. La primera consistente en la, en la construcción, en la renovación y en la modernización de marquesinas. Tenemos como un buen servicio público, tiene también que llevar aparejado unas buenas marquesinas, sobre todo que protejan de las inclemencias meteorológicas, esto es, que protejan del de sol y de la lluvia, así como también que muestre una información actualizada de, del, del tiempo de llegada o del tiempo de espera de cada autobús. La segunda, la, y, y otro asunto importante, que, que las marquesinas estén adaptadas a la nueva normativa de personas con movilidad reducida. La segunda de las alegaciones eh, tiene que ver con el asunto de los bonobuses, bonobuses. Para ello hemos planteado que dichos bonobuses se puedan adquirir, así como ser recargados, tanto en el interior de los autobuses como eh, poder adquirirlos en establecimientos o estancos adheridos en cada barriada a la empresa municipal Angelicis. La tercera de las alegaciones consiste en la creación de una APP, como ya hemos reflejado en, en, en la comisión, pues consistente en que sirva también de información de utilidad, así como eh, tiempo de llegada eh, del autobús en todas las líneas, que mejore en definitiva la, la, el nivel y la calidad de vida de todos los CUTIs. Y la última, eh, relacionada con el sistema leasing, esto es un arrendamiento a medio largo plazo de los autobuses. Todas ellas han sido aprobadas en, en la comisión y queríamos también dejarlo en constancia para la información de todos los CETIES en la Asamblea General. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mebrook. El señor Dirich nos echa la palabra para cerrar el debate. Gracias, señor presidente. Quería solamente dejar claro lo de las 48 horas de presidente, eh, eh, señor Mebrook, cuando una, cuando una documentación tiene que venir a pleno o anterior, y anteriormente tiene que ser aprobada por el, por el Consejo de Administración, si hace falta convocar los 10 minutos antes para traerlo, los tiempos son los que son. Ahí tiene usted a la Secretaría Nacional que ha estado con nosotros, todos los judíos que han estado, eh, todos los asesores que han estado. Usted, de verdad, señor Luis, si usted, yo entiendo que aquí hay que venir a hacer un poco eh, que cada uno, eh, yo, 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 pero si usted realmente quiere de seguir en, ese, en esa buena sintonía que usted está diciendo de sacar esto adelante, diga la realidad. La realidad es que usted sabe que eh, los tiempos han sido los que han sido y se ha hecho lo antes posible. ¿Usted piensa que si eh, hubiéramos podido hacerlo anteriormente no lo hubiéramos hecho? Usted ha estado en esas comisiones, usted sabe lo que se ha hecho. El tiempo que ha habido, la documentación que hemos tenido que conseguir, el informe que hemos tenido que pedir, miles de, 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 de cosas, de verdad, que ha sido un trabajo muy, 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 muy duro, muy importante y echándole muchas horas. No nosotros que estamos en política, sino eh, técnicos de la ciudad que han, se han dejado de la, la piel para que esto salga. Por lo tanto, de merecer eso diciendo que 
que hemos intentado dejarlo de lado no, no es cierto y para ser correcto y, y, y no faltar a la verdad hay que decir y la verdad ha sido esa. Eh, hemos hecho todo lo posible para que se haga lo antes posible y gracias a Dios está ahora aquí en el pleno que es de lo que nos tenemos que congratular y eh, la importancia que tiene como se ha dicho aquí por los trabajadores por el servicio por el medio ambiente por la mejora de ese servicio como usted ha dicho ha dicho una serie de cosas que hemos hablado en las funciones que se han aprobado que sean mejores autobuses mejores marquesinas tiempos de espera app eh, muchísimas mejoras que nuestros autobuses eh, no tienen ahora eh, también esto va a ir eh, mejorando el tiempo que cada cosa eh, lleva su tiempo pero la, la intención y ustedes lo saben porque está en esa condición ha sido desde el minuto uno lo antes posible, seguridad laboral y que eh, Ceuta tenga un servicio de autobuses en condiciones adaptado a la, a la época en la que estamos y que sea eh, también eh, que proteja el medio ambiente, tanto ruido, gases, etc. Muchas gracias a todos, enhorabuena a los trabajadores y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Luis, señora secretaria. Vamos a someter el punto a votación de manera separada y mediante el procedimiento de votación electrónica. Así que sometemos en primer lugar a votación el punto primero, aprobar definitivamente el cambio de gestión de servicio. Y el último punto, el quinto, que se publique en el boletín oficial de la Ciudad de 